السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں احقر شان قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں قادری برکاتی چینل اس ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں اور نیچے کمنٹ بھی کریں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کراب آپ بخیر ہوں گے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور نیچے کمنٹ میں کچھ لکھ بھی دیں اور پوری ویڈیو دیکھیں آگے شیئر بھی کر دیجئے آج ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاز کے بارے میں کیا حکم ہے کیوں آپ نے پیاز کو ناپسند فرمایا اور اس سے پہلے سن لیجیے پیاز کھا سکتے ہیں پیاز کا کھانا حرام ہے لہسن کا کھانا حرام ہے یا ناجائز ہے یا درست ہے کیا ہے دیکھیے پیاز چاہے کچی ہو چاہے پکی ہو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کچی پیاز جو آتی ہے اس میں ہم کھاتے ہیں تو بدبو آتی ہے تو اس سے پرہیز کریں لیکن منع نہیں ہے آپ کھا سکتے ہیں بگری پیاز تو کھا ہی سکتے ہیں آقا دو عالم نے کیا پیاز کھائی تو آقا دو عالم کو یہ پیاز اور بدبو والی چیزیں سب ناپسند تھیں مطلب لہسن میں بدبو آتی ہے کچے لہسن میں کچے پیاز میں بدبو آتی ہے آقا دو عالم نہیں کھاتے تھے ایک مرتبہ بگری پیاز آپ کے بارے میں پیش کی گئی تو آپ نے منع فرما دیا صحابہ اکرام کو دے دیا آپ نے فرمایا کہ صحابہ تم کھا لو تو صحابہ اکرام سے جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ کھا لو تو صحابہ اکرام نے عرض کی حضور آپ کیوں نہیں کھاتے تو آپ نے فرمایا میرے پاس اور بھی لوگ آتے ہیں بات پتہ چلا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جبری لیمی بھی آتے تھے اور فرشتے بھی آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے اس لیے آپ نہ کچی پیاز کھاتے تھے نہ پکی پیاز کھاتے تھے آپ نے ناپسند فرمایا ہے کچی پیاز کو آپ نے فرما آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچی پیاز کھا کر کے فوراً مسجد میں نہیں جانا چاہیے یہ مسجد کا حکم ہے کہ آپ نے کچی پیاز کھائی فوراً مسجد میں آپ چلے گئے تو یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے کیونکہ مسجد کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کے منہ سے بدبو آئے گی اور اس بدبو سے فرشتوں کو اللہ کے گھر کو تکلیف ہوگی سب سے بڑی بات تو اللہ کے گھر میں پیاز کچی پیاز کھا کر کے نہیں جانا چاہیے اور نماز کے ٹائم تو اور نہیں جانا چاہیے جب آپ مان لیجیے آپ نے کچی پیاز کھائی ہے اور نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو تقریباً آپ ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ رکیے اور ایک گھنٹے کے بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے دانتوں کو صاف کریے صاف کرنے کے بعد میں مسجد کے اندر جائیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن نکالیے جس دن ہفتے میں نہ ہو سکے یا مہینے میں ایک دن نکال لیجیے پندرہ دن میں ایک دن نکال لیجیے جس دن آپ سارے لوگ مل کر کے مسجد میں جائیں اور مولوی صاحب سے کہیں حضور آج ہم سب مسجد کی صفائی کریں گے تو اس سے آپ کو بہت بہت سارے فائدے ملیں گے سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا رسول پاک خوش ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہیں آئے گا اور آپ کے اندر خلوص سے لیاریت پیدا ہوگی اللہ کے لیے خلوص پیدا ہوگا اور لوگوں کی محبت پیدا ہوگی اللہ کی محبت پیدا ہوگی دو جہاں کے مالک و مختار کی محبت پیدا ہوگی ہفتے میں پندرہ دن میں یا ایک مہینے میں یہ ضرور کریں اور جو مسجد کے اندر چراغ چلاتے ہیں اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں آپ کو بتا دوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد کے اندر چراغ چراغ نہیں جلایا کرتے تھے بلکہ مسجد کے باہر چراغ لے جایا کرتے تھے وہاں پر دیے کو جلایا کرتے تھے سرسوں کا سرسوں کا تیل ہوا کرتا تھا کیونکہ اس میں بدبو بھی آتی جب جلتا ہے تو آپ کی مریدین نے پوچھا حضور آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر جب ہم جلاتے ہیں تو اس کے اندر بدبو آتی ہے اور مجھے گوارا نہیں کہ اللہ کے گھر میں کوئی بدبو والی چیز پیدا ہو بدبو والی خوشبو پیدا ہو اس لیے میں چراغ کو باہر لے کر کے جاتا ہوں وہاں جلاتا ہوں پھر اندر لے کر کے آتا ہوں تیسری بات یہ سن لیجئے آپ مسجد کے اندر صفائی کریں گے تو آپ کا مرتبہ کیا ہوگا تو سن لیجئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک بوڑھی عورت تھی وہ صفائی کرتی تھی مسجد کی اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا آقا دو عالم نے کافی دنوں سے اسے نہیں دیکھا تو آقا دو عالم نے صحابہ اکرام سے پوچھا یہ بتاؤ وہ عورت نہیں آتی ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کی حضور وہ تو انتقال کر چکی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو آخر کار آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے وہاں جا کر کے اس کے لیے دعا فرمائی تو آقا دو عالم نے فرمایا صحابہ تم نے اسے عام سمجھ لیا ہے وہ عام عورت نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتے تھی 
اب دیکھیے اللہ کے رسول کی محبت اتنا بزی ہونے کے باوجود آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اس کے لیے دعا فرمائی جب اس کا مرتبہ یہ ہے اس نے آقا دو عالم کو دیکھا اور اللہ کے رسول اس سے راضی ہوئے اگر ہم مسجد کی صفائی کریں گے اور گرد و غبار دور کریں گے تو ان شاء اللہ ہوتا رہا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور رسول پاک بھی خوش ہوں گے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی آج جمعہ ہے آج میں ان شاء اللہ تعالیٰ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھنا کیسا ہے بہت اچھا ہے سارے وظائف ایک طرف ہیں اور یہ وظیفہ درود پاک کا ایک طرف ہے آج اللہ کی دین ہے اللہ کے رسول کی دین ہے اور یہ ایک اعلی رسول ہمارے سید صاحب کی دین ہے اور سب سے بڑی بات تو درود پاک کی دین ہے عقائد عالم کی دین ہے کہ عقائد عالم کے اوپر میں دعائے درود پاک پڑھتا تھا تو اسی درود پاک کی بنا پر مجھے اللہ کے رسول نے اپنے سر انور کے بال شریف سے نواز دیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں مدرسے میں بیٹھا ہوں اور اس مدرسے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور کا بال شریف ہے جو مجھے مکہ شریف کیا نام گجرات کی سرزمین سے ملا ہے اور ان کو مکہ شریف سے ملا تھا یہ درود پاک میں نے اس ٹائم بہت پڑھی تھی اور میں آپ کو ایک اللہ کے رسول کی جو ہے ان کا کرم آپ کو بتا دوں رسول پاک کا بھی بال شریف نہیں ملا تھا اس سے پہلے میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا لیکن بال شریف ملنے سے پہلے پہلے باہرویں شریف سے پہلے پہلے میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بال شریف کو خواب میں دیکھ لیا بعد میں ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عثما سے ہمیں نوازا اور آج ہم ان شاء اللہ ماشاء اللہ ہم ہر سال زیارت کراتے ہیں اور لوگ زیارت کرنے بھی آتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو ضرور آپ درود پاک پڑھیں اللہ کے رسول کو یاد کریں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر بھی کریں دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ